தமிழ் குரல் தமிழ் குரல் மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் தமிழ் குரல் செய்திகள் தலைப்புச் செய்திகள் திருகோணமலையில் கடும் சோகம் குளிக்கச் சென்ற நான்கு மாணவர்கள் நீரில் மூழ்கி பலே மத்திய வங்கியை பாதுகாக்க சகல உறுப்பினர்களும் தவறியுள்ளனர் என்று ரவூப் ஹக்கீம் தெரிவிப்பு சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட உள்ளதாக சமல் ராஜபக்ச அறிவிப்பு அதிகரித்த வரி மேலதிக அறவீடுகளை நிறுத்துமாறு மாகாண சபைகளுக்கு ஜனாதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவின் அதி உயர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் தமிழர் ஒருவர் தொடர்வது விரிவான செய்திகள் திருகோணமலை கோமரங்கடவல போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்டு மதவாச்சி குளத்திற்கு குளிக்கச் சென்ற நான்கு மாணவர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் இவ்வாறு உயிரிழந்த மாணவர்கள் பதுளை காலியில பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபல பாடசாலை ஒன்றில் கல்வி கற்கும் மாணவர்கள் என்று போலீசாரின் ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது இந்த நிலையில் உயிரிழந்த மாணவர்களின் சடலங்கள் தற்போது கோமரங்கடவல பிரதேச வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இதையடுத்து குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகளை கோமரங்கடவல போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது மத்திய வங்கியை பாதுகாக்க சகல உறுப்பினர்களும் தவறியுள்ளனர் தடயவியல் அறிக்கை சான்றுகளின்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்காதபடின் எதிர்காலத்தில் கூட இவை நடைபெறலாம் அத்துடன் மத்திய வங்கியை எந்த ஒரு அரசியல் தலையீடுமின்றி சுயாதீனமாக செயற்பட பொறிமுறையொன்றை அமைக்க வேண்டுமென்று ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் ரஃபூப் ஹக்கீம் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்ற பிணை முறை தொடர்பான மத்திய வங்கிய தடயவியல் கணக்காய்வு அறிக்கை தொடர்பான சபை ஒத்திவைப்பு வேலை விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் மத்திய வங்கி பணிகளை அனைவரும் சூழ்ச்சியாக கையாண்டதால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இழப்பு தடயவியல் கணக்கறிக்கையில் அடையாளம் காணப்பட்ட அனைவரும் நம்பிக்கை பொறுப்பாளர்களாக இருந்தவர்கள் அவர்கள் அரச பணத்தின் நிர்வாகத்தை சரிவர மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும் மத்திய வங்கிக்கு பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை பேண பொறுப்புள்ளது சமூக பாதுகாப்பு முறைமையும் பேண வேண்டும் மத்திய வங்கியில் தற்பொழுதும் எதிர்காலத்திலும் நுட்பம் வாய்ந்தவர்கள் செயற்பட வேண்டும் குற்றச்சாட்டுகள் பரவலாக வந்துள்ளன நிதி இழப்பீடுகள் ஏற்பட்டுள்ளன அத்துடன் இந்த மோசடிக்கு யார் பொறுப்பு என அறிய வேண்டும் ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் கூட்டு பொறுப்புடன் இதற்கு பொறுப்பு கூட வேண்டும் மத்திய வங்கியை பாதுகாக்க சகல உறுப்பினர்களும் தவறியுள்ளனர் தடயவியல் அறிக்கை சான்றுகளின்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்காதபடின் எதிர்காலத்தில் கூட இவை நடைபெறலாம் மத்திய வங்கி அரசியல் தலையீடின்றி சுயாதீனமாக செயற்பட வேண்டும் அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலின் கீழ் அது செயற்பட வேண்டாம் மேலும் குற்றத்தை மற்றவர்கள் மீது சுமத்திக் கொண்டிருப்பதால் பிரச்சினைக்கு தீர்வு ஏற்படாது அரசியல் பேதமின்றி மத்திய வங்கியை சுயாதீன நிறுவனமாக செயற்பட இடமளிக்க வேண்டும் அத்துடன் வெளிப்படையாகவும் பொறுப்பு கூறும் வகையிலும் மத்திய வங்கி செயற்பட வேண்டும் அரசியல் ரீதியில் தனிப்பட்ட நபர்களின் தலையீடு செய்வதை தடுக்க வேண்டும் இதற்காக பொறிமுறையொன்றை முன்வைத்து மத்திய வங்கியை பாதுகாக்க வேண்டும் எந்த ஒரு கட்சி சார்பும் இன்றி சுயாதீன தன்மையோடு மத்திய வங்கி செயற்பட வேண்டும் இதற்கு உத்தரவாதம் செய்ய வேண்டும் என்று இதன்போது அவர் தெரிவித்துள்ளார் சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்களே சட்டத்தால் மாத்திரம் கட்டுப்படுத்த முடியாது எனினும் இதற்கு எதிராக கடுமையான சட்டங்கள் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று அமைச்சரும் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சருமான சாமல் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று நிலையத்தின் கட்டளை இருபத்தேழின் டெண்டின் கீழ் எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை கற்பழிப்புகள் மற்றும் சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்கள் தொடர்பிலான அறிக்கையொன்று அரசாங்கத்தால் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது இதேவேளை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் முதல் இருபது நாட்களில் மாத்திரம் நூற்று நாற்பது கற்பழிப்புகளும் நாற்பத்தோரு சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்களும் பதிவாகியுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இவற்றில் சில முறைப்பாடுகள் தொடர்பில் விசாரணைகள் இறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் கற்பழிப்புகள் நூற்று ஏழு தசம் ஆறு தச வீதத்தாலும் சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்கள் இருபத்தாறு சதவீதத்தாலும் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளன என்றாலும் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டின் முதல் இருபது நாட்களை பார்த்தால் இதில் பாரிய வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது இவற்றை தடுக்க அரசாங்கம் விசேட செயற்திட்டங்கள் ஏதும் வகுத்துள்ளதா 
சம்பவங்களுக்கான தண்டனையை அதிகரிக்க அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கிறதா என்று கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு அமைச்சரும் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சருமான சமல் ராஜபக்ச பதிலளிக்கும் போது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் புள்ளி விவரங்கள் பகுப்பாய்வு செய்கின்ற போதும் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளமையேவது அணிக்கப்படுகின்றது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டில் இருநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று கற்பழிப்பு சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ள போதிலும் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் நூற்று எண்பத்தி மூன்று சம்பவங்கள் தான் பதிவாகியுள்ளன இத்தகைய குற்றச் செயல்களை தடுக்க நானூற்று தொன்னூற்று எட்டு போலீஸ் பிரிவுகள் நாடலாவிய ரீதியில் செயற்படுகின்றன அவற்றின் மூலம் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன பயிற்சி பெற்ற உத்தியோகத்தர்களும் தொடர்ந்து இணைக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதற்கு மேலதிகமாக சில அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களும் இவற்றை தடுக்க முற்படுகின்றனர் பாடசாலை மாணவர்கள் பெற்றோர் சமூக குழுக்கள் என பலரும் இவர்களை அடையாளம் கண்டு விழிப்புணர்வு செய்யப்படுகின்றனர் பெண்கள் சிறுவர்கள் துஷ்பிரயோகங்கள் பொருளாதார காரணிகளை மையப்படுத்தியும் இடம் பெறுகின்றன சில மாதங்களில் இந்த குற்றச் செயல்களில் அதிகரித்திருக்கின்றன சில மாதங்களில் குறைவடைந்திருக்கின்றன இதன் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் அதிகரித்துள்ளன எனவே எதிர்காலத்தில் பெண் மற்றும் சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்டங்களை அமல்படுத்த எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம் அதற்கான ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன சர்வதேச போலீசாருடன் கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்படுகின்றன குற்றச் செயல்களை தடுப்பதற்காக சைபர் சட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றோம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலதிக அறவீடுகள் மற்றும் தற்போதைய வரி விகிதங்களை அதிகரிப்பதனை நிறுத்துமாறு ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் அனைத்து உள்ளூராட்சி மன்ற வரி விகிதங்கள் மற்றும் கட்டண பொறிமுறைகளை ஆராய்ந்து நேற்று முதல் முப்பது நாட்களுக்குள் அவற்றை இலகுபடுத்துமாறு ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனாதிபதியின் பணிப்புரையை ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி பி பி ஜெயசுந்தர அனைத்து ஆளுநர்களுக்கும் பிரதான செயலாளர்களுக்கும் அறிவித்துள்ளார் நாட்டின் அனைத்து வரி மற்றும் வரியல்லாத கட்டண முறைகளை இலகுபடுத்துவதற்கு அரசாங்கம் முயற்சிக்கின்றது மக்கள் வாழ்க்கையை இலகுபடுத்தல் கொடுக்கல் வாங்கல் செலவினத்தை குறைத்தல் ஊழல் மோசடிகளை தடுத்தல் மற்றும் சிறிய நிறுவனங்கள் முதல் பாரிய அளவிலான தொழில் முயற்சிகள் வரை வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்கு பொருத்தமான சூழலை உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதன் மூலம் இது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அரசாங்கத்தின் அனைத்து அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளும் மற்றும் அதற்கு அடிப்படையான வழிமுறைகளை கட்டுப்படுத்தும் மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் பல்வேறு வரிகள் மற்றும் கட்டண அறவீடுகள் விரிவுபடுத்தப்படுகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதியின் செயலாளர் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களினால் விதிக்கப்பட்டுள்ள வரிகள் மற்றும் கட்டண அறவீடுகளுக்கு மாற்றாக மக்கள் வாழ்க்கையை இலகுபடுத்தக்கூடிய எளிமையான வெளிப்படையான மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக்கூடிய கட்டண அறவீடுகளை அறிமுகப்படுத்துமாறு ஜனாதிபதியின் செயலாளர் ஆளுநர்களுக்கு அறிவித்துள்ளார் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாக அலகுகளின் வருமான தேவைகளை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்வதோடு நிதி பெறவலாக்கம் மற்றும் வருமானங்களை பகிரும் முறையை தேசிய கொள்கை கட்டமைப்புடன் ஒத்துப்போக வேண்டுமென்றும் கலாநிதி ஜெயசுந்தர சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அமெரிக்காவில் அதிவியர் பதவியொன்றுக்கு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தமிழர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் கொலம்பியா சக்ரியூட் முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக ஐம்பத்தி இரண்டு வயதான ஸ்ரீ சீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தமிழகம் திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த இவர் அமெரிக்காவில் குடியுரிமை பெற்றுள்ளார் அமெரிக்காவில் ஹான்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் கணித பேராசிரியராக இருந்தார் தாயார் சரோஜா அதே பல்கலைக்கழகத்தில் கணினி அறிவியல் பேராசிரியையாக பணியாற்றினார் அமெரிக்க முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்த ஹார்கே வெல்ஹன்சனிடம் ஹுமாஸ்தாவாக இருந்தவர் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு முதல் முதன்மை துணை சட்டம அதிபராக பதவி வகித்தார் ஒரு கட்டத்தில் அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பதவிக்கும் பரிசீலிக்கப்பட்டவர் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தெற்கு ஆசிய நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் அமெரிக்க முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக இருப்பது இதுவே முதல் முறை அந்த வகையில் தமிழரான சீனிவாசன் புதிய வரலாறுகளை படைத்துள்ளார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதுபோன்ற காணொலிகளை உலகில் நடைபெறுகின்ற அத்தனை விளையங்களையும் அத்தனை விளையங்களையும் ஒரே தளத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள நீங்கள் அறிந்து கொள்ள தமிழ் குரலின் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்